die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Wir schwören bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports.
Olympischen Spiele haben begonnen. Die Besten der Welt sind in Berlin angetreten. Und 51 Nationen kämpfen um den Sieg. L'immenso Stadio Berlinese è gremito fino all'ultimo posto. I migliori atleti di 51 nazioni vi sono convenuti per disputarsi la palma del più ambito trionfo sportivo. Jeux au cours desquels les meilleurs athlètes du monde entier vont se mesurer sur le terrain sportif pour y défendre l'honneur de leur pays. Olympic Kyonyo a kaisi salu mashita. Dai Kyonyo jo uzumetsuku shite iru. Jusun man no kanshu no naka ni wa hinomaru no kobatama. Atira kuchira ni hiramete orimasu. E agora, meus pesados ouvintes no grandioso estado olímpico de Berlim, mais de 51 nações enviaram para cá todos os seus esportistas, todos os melhores esportistas para dar o início ao grandioso Jogo Olímpico de 1936. Over 50 nations are represented here today. To be quite exact, 51. Competition will be keen, for each country has chosen its best to compete against the rest of the world. The first event of the day will be the discus throwing. Carpenter USA will begin. Im Diskuswurf der klassische Disziplin beginnt Carpenter, USA. Übergetreten. Schröder, der deutsche Weltrekordmann. Sieben und vierzig Meter zweiundzwanzig. Der Norweger Sörli. Achtundvierzig Meter siebenundsiebzig. Silas, Griechenland. Siebenundvierzig, fünfundsiebzig. Der zweite Amerikaner dann. Neunundvierzig, sechsunddreißig. Der Schwede Berg. Siebenundvierzig, zweiundzwanzig. Leng, China. Übergetreten. Noel, Frankreich. 44, 56. Fritsch, Deutschland. 45, 10. Oberwege, Italien. 49, 23. Zum letzten Mal Schröder, Deutschland. 47,93 Meter. 93. Nun Carpenter. Meter 48. Sieg und Goldmedaille für Amerika. Diskuswurf der Frauen. Die Polin bei Sowna ist die Hauptgegnerin der deutschen Weltrekordinhaberin Gisela Mauermeier. Meter 54. Kojima, Japan. Dreiunddreißig Meter fünfzig. Die Polin bei Sorna. 
1,49 Meter über 1 Meter weiter als Gisela Mauermeier. Schieferowa, Tschechoslowakei. Vierunddreißig Meter null drei. Mineshima, Japan. Siebenunddreißig Meter fünfunddreißig. Paula Mollenhauer, Deutschland. Neununddreißig Meter achtzig. Gisela Mauermeier. Nur 41,64 Meter. Bei Sovna, Polen. Wurf von Gisela Mauermeier. der Frauen liegt die Entscheidung zwischen Liesel Grüger, Deutschland, Maria Kwasniewska, Polen und Tilly Fleischer, Deutschland. Im letzten Durchgang will Krüger. Meter 29, die Polen. Einundvierzig Meter achtzig. Tilly Fleischer. Die Polen auf dem dritten Platz. Ja. 80 Meter Hürden Frauen. Ausscheidungsläufe. Meter Hürdenlauf der Frauen sind in die Entscheidung gekommen. Walla und Testoni, Italien, Taylor, Kanada, Braketter, Holland, Steuer und Eckert, Deutschland. Testoni ist vorn. Geht als Erste über die Hürden. Die starke Kanadierin Taylor kommt auf. Walla Italien und Steuer Deutschland auf gleicher Höhe. Aber Walla wirft sich als Erste durchs Ziel.
Erste, Walla Italien. Zweite, Steuer Deutschland. Dritte, Taylor Kanada. Im Hammerwerfen stehen zwei Deutsche im Endkampf. Ihr Hauptgegner ist der Schwede Warngord. Es wirft rohe USA. Einundfünfzig Meter sechsundsechzig. Deutschland. Vierundfünfzig, siebzig, einführt. Warum Gott Schweden? Fünfzig, dreiundachtzig, dreizehn Zentimeter mehr als Hein. Lass Deutschland. Vierundfünfzig, zehn. Tonen Finnland. Einundfünfzig neunzig. Deutschland. Vierundfünfzig, fünfundachtzig, zwei Zentimeter mehr als Warengorf. Wieder führt ein. Letzter Wurf des Schweden. Nur 53, 30. Blask, Deutschland. Letzter Wurf. Noch weiter. 56, 59. Deutscher Doppelsieg im Hammerwerfen. Dritter waren doch Schweden. Meter Ausscheidungsläufe. Amerikas schnellster Läufer, Jesse Owens, ist am Start. Auf die 
Owens siegt in der Zeit von 10,4 Sekunden. In der weiteren Ausscheidung sind die stärksten Läufer Dorchmeier, Deutschland, McPhee, Kanada, Berger, Holland und Sweeney, England. Meyer siegt in 10,5. Zwei. Weltrekord. Wegen Rückenwind nicht anerkannt. Die Entscheidung im 100 Meter Lauf. Die sechs schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Borgmeier, Weikhoff, Owens, Strandberg, Osendarp und Metcalf. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osendorf kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100 Meter Lauf, Jesse Owens. Hochsprung der Frauen. Auf 1,40 Meter liegt die Latte. Es springt die Kanadierin Bell. Carter, Australien. Dorothy Odom, England. 
Elfriede Kaum, Deutschland. Schark, Ungarn. Sprunghöhe 1,55 Meter. Arden, USA. Schon der dritte Versuch. Reißt und scheidet aus. Kohn, Holland. Dora Ratjen, Deutschland. Wieder Bell, Kanada. Auch sie hat schon zweimal gerissen. Gerissen und ausgeschieden. Die Latte liegt auf 1,60 Meter. Erster Versuch von Elfriede Kaum. Gerissen. Tschak, Ungarn. Die 16-jährige Dorothy Odom. Elfriede Kaun versucht es zum zweiten Mal. Und jetzt die Ungarin. Der letzte Versuch der Deutschen. Stichkampf über 1,62 Meter. Kaum, Odem und Schark liegen noch im Wettbewerb. Als erste die Engländerin. Reißt und scheidet aus. Und nun unsere Elfriede Kaum. Ausgeschieden. Die letzte, die Ungarin. Ibolia Tschak, erste Goldmedaille für Ungarn.
Im Kugelstoßen sind die großen Gegner Torrens USA, Berlund Finnland und Wölke Deutschland. Es stößt der deutsche Zehnkämpfer Siebert. Meter 79. Kommt sie, Finnland. Fünfzehn Meter einundsechzig. Torrens, der amerikanische Weltrekordmann. Meter 38. Der Schwede Berg. Fünfzehn Null eins. Renzis, USA. Fünfzehn Meter fünfundvierzig. Deutschland. Fünfzehn Meter sechsundsechzig. Der finnische Meister Berlund, Welkes stärkster Gegner. Sechzehn Meter null drei. Neuer olympischer Rekord. Wölke, Deutschland. Fünfzehn Meter sechsundneunzig. Sieben Zentimeter weniger als der Finne. Der letzte Stoß von Berlund. Noch weiter. 16 Meter zwölf. Welke? Letzter Versuch. Erster, Welke, zweiter, Berlund, dritter, Stück. Meter Lauf. Die besten Mittelstreckler der Welt am Start. Zwei schwarze Läufer gegen die stärksten der weißen Rasse. Innen Edwards, Kanada. Daneben McCabe, England. Der Favorit des Rennens ist der riesengroße schwarze Woodruff. Lanzi Italien aber ist die Hoffnung Europas. Edwards geht in Führung vor Anderson Argentinien und Lanzi Italien. Italien. 
Edwards führt immer noch. Aber Woodruff kommt auf. Kucharski Polen kommt vor. Legt sich neben den Kanadier. Hat die Spitze. Aber Edwards geht wieder nach vorn. Rudolf greift an. Übernimmt die Führung. Anzi im dunklen Hemd auf dem fünften Platz. Edwards ist vorn. Einmal will er der Erste sein im 800 Meter Lauf. Einmal will er gewinnen auf seiner dritten Olympiade. Wo bleibt Lanzi? Erster, Woodruff, USA. Zweiter, Lanzi, Italien. Dritter, Edwards, Kanada. Im Dreisprung stehen Japans Athleten im Kampf gegen den Weltrekordmann Metcalf, Australien. Sari, Finnland. Vierzehn Meter neunundfünfzig. Richardson, Kanada. Ungültig. Wellner, Deutschland. Meter 27, neuer deutscher Rekord. Oshima, Japan. Fünfzehn Null sieben. Taima, Japan. Neuer olympischer Rekord. Metcalf, Australien.
Weltrekord und Goldmedaille für Japan. Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Sieben Meter 54. Jesse Owens. Sieben Meter 74. 20 cm weiter als Long. Und nun wieder Long. Sieben Meter 84. Der Deutsche führt. Owens. Meter 87, wieder drei Zentimeter weiter. Lutz Long. Und nun noch einmal Jesse Owens. Entscheidung. Fertig. Der Engländer Korns führt. Zweiter Beckerli Italien, dritter Böttcher Deutschland. Nü Schweden und der schwarze Edwards Kanada auf gleicher Höhe. Dahinter der deutsche Meister Schaumburg. Horns führt immer noch. Aber jetzt geht Böttcher vor. Geht vorbei an Bekali, vorbei an Korns, führt. Schaumburg rückt auf den vierten Platz. Hinter Bekali. Die zweite Runde, Korns ist wieder vorn. Aus der Mitte stößt der Amerikaner Cunningham vor. Geht an, Schwede nie vorbei. Greift die Spitzengruppe an. Auf gleicher Höhe mit Böttcher und Bekali. Gefolgt von Lovelock, ganz in schwarz. Cunningham liegt neben Korns. Jetzt an der Spitze. Außen kommt Schaumburg. Legt sich auf den zweiten Platz vor Lovelock. Cunningham, Schaumburg, Lovelock, Bekali. Da kommt der Schwede nie. Passiert Korns und Böttcher. Vorbei an Bekali. Auf gleicher Höhe mit Lovelock und Schaumburg. Auf den zweiten Platz. Noch zwei Runden.
Cunningham, Nee, Lovelock, Becali, Schaumburg. Nee greift den Amerikaner an. Leicht folgt Lovelock. Nee steigert. Aber der Amerikaner hält Stand. Cunningham und Nee auf gleicher Höhe. Der Schwede erkämpft sich die Spitze. Dicht gefolgt von Cunningham und Lovelock. Die letzte Runde wird eingeläutet. Nie führt vor Cunningham und Lovelock. Lovelock beginnt mit dem Sprung. Schon vorbei am Amerikaner. Greift den Schweden an. Vorbei! Cunningham folgt. Auf Bekali passiert den abgekämpften Nü. Lovelock, Cunningham, Bekali. In der Kurve holt der Amerikaner auf. Aber Lovelock steigert. Bekali kämpft und kämpft. Aber Lovelock ist in der Form seines Lebens unaufhaltbar. Weltrekord! Erster Lovelock Neuseeland in der Weltrekordzeit von 3,47,8. Zweiter Cunningham USA. Dritter Beccali, Italien. Hochsprung der Männer. Auf 1,85 Meter liegt die Latte. Es beginnt Berber USA. Castromello Brasilien. Asakuma, Japan. Toribio, Philippinen. Sprunghöhe 1,90 Meter. Yata, Japan. Finnland. Weinkötz, Deutschland. Tanaka, Japan. Asakuma, Japan.
Elbritten, USA. Johnson, USA. Sprunghöhe, 1,97 Meter. Asakuma, Japan. Kalima, Finnland. Weinkötz, Deutschland. Tanaka, Japan. Yata, Japan. USA. El Britain, USA. Johnson, USA. Zwei Meter und drei liegt die Latte. Nur noch vier Männer kämpfen um den Sieg. Kokkas Finnland, der beste Springer Europas, beginnt. Scheidet aus. Ferber, USA. Elbritten, USA. Johnson, USA. Olympischer Rekord. Erster Johnson, zweiter El Britten, dritter Turber. Amerikas Springer auf den ersten drei Plätzen. Ja. 110 Meter Hürden, Zwischenläufe. Zweite Zwischenlauf. Von links nach rechts. Lavery, Südafrika. Finlay, England. Der schwarze Pollard, Amerika. Ivanovic, Jugoslawien. O'Connor, Kanada. Wegener, Deutschland. Im ersten Zwischenlauf siegte Forrest Towns, Amerika. In der Weltrekordzeit von 14,1. Seine großen Gegner sind der schwarze Amerikaner Pollard und der Engländer Finlay. Nebeneinander gehen Pollard und Finlay über die Hürden. Finlay fällt zurück. Pollard schießt vor, reißt. Jetzt kommt Finlay wieder. Im dramatischen Endkampf wird er schneller. 
In gestrecktem Sprung nehmen beide zugleich die letzte Hürde. Und jetzt wirft sich Finlay vor ins Ziel. Zweiter Pollard, Amerika. Dritter O'Connor, Kanada. Forrest Towns vor dem Entscheidungslauf. Seine gefährlichsten Gegner sind Finlay und der schwarze Amerikaner Pollard. Es starten Pollard, Amerika, O'Connor, Kanada, Thornton, England, Liebmann, Schweden, Forest Towns, Amerika, Finlay, England. Fertig. Finlay und Towns gehen zusammen über die ersten Hürden, aber Towns wird schneller, löst sich von Finlay. Pollard stößt vor, greift Towns an, aber Towns fliegt über die letzte Hürde durchs Ziel. Towns siegte in der großartigen Zeit von 14,2 Sekunden vor Finlay, England und Pollard, Amerika. Matti Jervinen, der Weltrekordmann und Sieger von Los Angeles. Wieder Jervine. Der Schwede Atzerwald. Nun wieder unser deutscher Stück. Wohnen. Nikanen, Finnland. Siebzig Meter siebenundsiebzig. Der letzte Wurf von Stöck. Ein 
72 Meter 84. Deutscher Sieg im Speerwerfen. Finnlands Vorherrschaft ist zum ersten Mal gebrochen. Der 10.000 Meter Lauf. Die Engländer gehen gleich nach vorn. Potts führt vor Eaton. Jetzt kommt der größte der Engländer, Burns, auf. Neben ihm Ascola im blauen Hemd der Finnen. Potts führt vor Burns und Eaton. Aber Murakoso, der japanische Meister, stößt vor. Murakoso, Japans Meister, führt. Auseinandergerissen ist das Feld der 10.000 Meter Läufer. Der Inder Singh wird von der Spitzengruppe überrundet. Erster Murakoso, zweiter Salmin in Finnland, dritter der Pole Neu, dahinter Ascola und Isoholo Finnland, der Engländer Burns an sechster Stelle. Noch immer führt der Japaner die Spitzengruppe an. Noch immer hat sich an der Reihenfolge der Sechs nichts geändert. Ascola stößt vor. Überholt den Polen, liegt an dritter Stelle, geht noch weiter vor bis zu Salminen, hält sich neben ihm, aber es ist noch zu früh für den finnischen Angriff. Er wird wieder zurückgeschickt auf den dritten Platz. Isoholo stößt vor, ist an den Polen vorbei, hat den vierten Platz, jetzt liegen die Finnen geschlossen hinter dem Japaner. Der Engländer Burns ist zurückgefallen, er kann das Tempo der Spitze nicht halten. Ascola geht wieder vor zu Salminen, sie beraten. Jetzt nimmt Ascola den zweiten Platz. Der zweite Japaner wird überrundet, Salminen ist dritter, Isoholo vierter. Der Pole Neu behauptet seinen Anschluss an die Spitzengruppe als fünfter. Die Finnen steigern das Tempo. Sie rücken geschlossen an Murakoso heran. Die Finnen greifen den Japaner an. Die Finnen sind vorn. Der lange erwartete Angriff auf den zehn Japaner hat eingesetzt. Isoholo und Ascola haben Murakoso überholt. Der Japaner liegt auf dem dritten Platz. Jetzt ist auch Salminen an ihm vorbei. Die finnische Streitmacht liegt geschlossen in Front. Erster Isoholo, zweiter Ascola, dritter Salminen.
Kinnen werden schneller. Aber der kleine Japaner bricht noch einmal in ihre Front. Neben Salminen liegt er, geht an ihm vorbei, hat den dritten Platz erkämpft. Salminen geht nach vorn. Ascola und Iso Hollow folgen. Die letzte Runde. Der große Endspurt der Finnen beginnt. Der Pole neu wird überrundet. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Ascola beginnt mit dem Sport, geht an Salminen vorbei. Jetzt ist er vorn. Salminen, Ascola kämpft verbissen, er wird schneller, er rückt auf, aber Salminen sieht. Erster Salminen, zweiter Ascola, dritter Isoholo. Finnlands Läufer auf den ersten drei Plätzen. Die Entscheidungskämpfe im Stabhochsprung. 25 Springer haben die Höhe von 3,80 Meter übersprungen.
Noch ist der Kampf um den Sieg im Stabhochsprung nicht entschieden. Fünf Stunden schon stehen die Letzten in diesem dramatischen Ringen. Drei Amerikaner und zwei Japaner. Die große Schlacht ist wieder entbrannt, wie 1932 in Los Angeles. Die Latte liegt auf 4,25 Meter. Als erster springt Oje Japan. Gerissen! Der zweite Versuch. Amerikaner tritt an. Gerissen! Sein Weltrekord steht auf 4,37 Meter. Er ist Amerikas größte Hoffnung. Zweiter Versuch. Wieder gerissen. Sein letzter Sprung. Nishida, Japans Meister. Nishida, 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 Nishida. Amerika. Amerikas junger Athlet Meadows. Gerissen! Medos, zweiter Versuch. Meter 35. Zwei Amerikaner gegen zwei Japaner im letzten Gang. Euer beginnt. Keidet 
aus. Seppen. Auch ausgeschieden. Nisida und Medos kämpfen jetzt um den Sieg. Nisida! 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 Verloren! Der stundenlange Kampf ging über seine Kraft. Medos. Sieg für Amerika. Neuer olympischer Rekord. Goldmedaille für Medos. Viermal 100 Meter Frauenstaffel. Deutschland, England, Amerika, Kanada, Holland und Italien stehen in der Entscheidung. Die deutsche Staffel lief im Vorlauf Weltrekord. Meter um Meter rückt Deutschlands erste Läuferin Emmy Albus an die auf den Außenbahnen gestarteten Läuferinnen von Holland und Kanada heran, bringt Deutschland in Führung. Erster Wechsel, Käthe Kraus hat den Stab. Sie übersportet die kanadische Läuferin Dolsen, überholt die Holländerin Kohn, bringt Deutschland noch weiter in Führung. Zweiter Wechsel, die Dallinger fliegt davon, vergrößert den Abstand. Sechs, acht, zehn Meter voraus. Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechsel, die Dörfeld, Deutschland verliert den Stab. Der Weg ist frei für Amerika. Helen Stevens stürmt als Erste durchs Ziel. Erster, Amerika. Zweiter, England. Dritter, Kanada. Viermal 100 Meter Staffel. Männer. In die Entscheidung sind gekommen Argentinien, Deutschland, Holland, Amerika, Italien, Kanada. Oben der schnellste Mann der Welt. Der erste in Amerikas Staffel geht spielend in Führung. Vorbei am Italiener Mariani. Erster Wechsel. Metcalf hat den Stab. Steigert vorbei an Hamburg, Kanada. Gibt im zweiten Wechsel an Dreipoch. Und Dreper fliegt davon, schon ist er weit voraus. Seine gewaltige Kurvenfahrt vergrößert den Abstand. Dritter Wechsel, letzter Wechsel mit Frankie Weikoff. Er rast dem Sieg entgegen. 
Erste Amerika in neuer Weltrekordzeit von 39,8. Weiter Italien, Dritter Deutschland. Der Holländer Osendarp hat an dritter Stelle liegend den Stab verloren. Viermal 400 Meter Staffel. Im Entscheidungslauf starten Deutschland, Amerika, Kanada, Schweden, Ungarn und England. Auf der Außenbahn läuft als erster in der Staffelmannschaft Großbritanniens Wolf. Er versucht sofort, sich Spurt schnell vom Felde zu lösen. Aber schon legt sich an die zweite Stelle Friss, der schnellste Mann der Kanadier. Er rückt in der Gegend geraten an den führenden Engländer heran. Vier Meter nur noch, drei Meter. Kürzer und kürzer wird der Schritt des Engländers. Und schneller und schneller wird hinter ihm der Kanadier Friss. Die nächste Kurve kommt. Verbissen kämpfen sie jetzt in der Führung. Nur noch zwei Meter liegt der Kanadier hinter dem Engländer. Wolf hat dem Angriff des Kanadiers nichts mehr entgegenzusetzen. Wolf lässt nach. Der Eingang zur Zielgeraden kommt. Frist liegt Schulter an Schulter mit Wolf. Da taucht der amerikanische Läufer auf. Neben ihm der deutsche Hamann. In der Zielgeraden ist der Kanadier klar in Führung. Wechsel. Edwards hat gewechselt. Siebenmal ist in dieser Woche schon gestartet. Sieben große Rennen. Diesmal wieder will sich die Staffel für Kanada gewinnen. Amerika rückt an. Vollständig ausgeruht stürmt der Amerikaner Young ihm nach, liegt hinter ihm, liegt dicht bei ihm. Im gleichen Augenblick aber kommt der Engländer, kommt Trampling. In einem einzigen Ansturm geht er an beiden vorbei. Wechsel! Roberts fliegt mit dem Stab davon. Zäh und schnell ist der kleine Brite. Er trägt jetzt Englands Sieg in den Händen. Hinter ihm jagt der breitschultrige Amerikaner Aubrin. Ein langer Schritt trägt ihn näher und näher an den Führenden heran. Noch aber liegt England in Front. Aubrin wird schneller, rückt mehr und mehr auf, ist an Roberts heran. Schulter an Schulter liegen sie jetzt in der Gegend gerade. Aber Roberts ist der Schnellere. Roberts geht wieder vor. Er macht sich frei von dem Amerikaner. Ein Meter, zwei Meter, drei Meter ist er jetzt vorn. England führt in die Zielgerade und führt zum letzten Wechsel. Das ist der stärkste Mann der Engländer, das ist Braun, das ist der weltschnellste weiße 400 Meter Mann. Sechsmal startete er schon in dieser Woche, wird er standhalten, den besten Amerikaner Fitch. Der Amerikaner kommt, er ist ganz ausgeruht, Zentimeter um Zentimeter rückt er heran. Alles gibt der Engländer her, die Entscheidung liegt zwischen Amerika und England, zwischen Fitch und Braun. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Immer mehr holt der Amerikaner auf. Braun muss kämpfen. Der Kurvenangriff des Amerikaners kommt. Nur noch zwei Meter liegt er hinter dem Engländer. Aber Braun hält seinen Platz. Er steht durch. Löst sich mit dem Einsatz seiner letzten Reserven von dem Amerikaner. Und er kämpft für England den Sieg in der 4x400 Meter Staffel. England, Zweiter, Amerika, Dritter, Deutschland. Die gigantischste Probe der Athleten. 42 Kilometer bis zum Ziel. 56 Läufer, die härtesten und zähesten Kämpfer aller Erdteile, 
setzen ihr Letztes ein für den Sieg ihres Landes. Zabala Argentinien, der Sieger von Los Angeles, will ein zweites Mal gewinnen. Aber Japan, stärker denn je, ist ein gefährlicher Gegner. Nan ist der Favorit, aber auch Son ist stark. Oder die Finnen. Wird ihre Mannschaft stärker als die der Japaner sein? Die Läufer verlassen das Stadion. Es führt Zabala. der Deutsche Rundfunk. Wir befinden uns auf der Marathonstrecke. Kilometer 8. Es führt der Sieger von Los Angeles 1932, Zabala, Argentinien. Zweiter ist der Portugiese Diak. Von Japan und Harper, Großbritannien an dritter Stelle. Auseinandergerissen ist jetzt das große Feld der Marathonläufer. Endlos zieht es sich über den glühenden Asphalt der Abus. Hinter Zabala liegen der Japaner Kip Tyson und der Engländer Harper Schulter an Schulter auf dem zweiten Platz. Der Portugiese Dias ist Dritter. Der Schwede Enoxon und der Südafrikaner Kohlemann folgen ihnen. Geschlossen kämpft Finnlands Streitmacht um den Anschluss zur Spitze. Drei Läufer, ein Land, ein Wille. 21 Kilometer liegen noch vor ihnen.
Hier ist der Sprecher am Kaiser Wilhelm Turm. Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Savala, der Sieger von Los Angeles, ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Son, Japan führt. Japaner. Nan. Vierter. Hamila. Finnland. Fünfter. Winonen. Finnland. 